Bueno, 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 hoy tenemos un vídeo nuevo de noticias en el cual os voy a poner al día con respecto al Team Sonic Racing, que así se llama el nuevo juego de Sonic de carreras. Empecemos por el principio. Esta mañana Walmart ha filtrado la portada del juego y algunas imágenes, al igual que la información principal del juego. Vamos a ir leyendo de mientras que vemos las imágenes. Team Sonic Racing permite a los fans acelerar a través de circuitos vibrantes del universo de Sonic, como Sonic, Shadow, Tails y otros, mientras participas en una electricidad competición multijugador de carreras. Compite solo o juega con hasta 12 pilotos en línea en varios modos de juego emocionantes para un solo jugador y multijugador, que incluyen Grand Prix, Time Trial, Team Adventure y más, con tipos de personajes únicos, modos de juego y opciones de personalización de coches. Team Sonic Racing combina los mejores elementos de los juegos de carreras. Os voy a leer ahora las características principales del juego. Modos cooperativos en línea para varios jugadores y locales. 12 jugadores por carrera, pantalla dividida para 4 jugadores y varios modos de carrera offline y online incluyendo el modo Grand Prix, el modo Exhibition, el Time Trial y el modo Team Adventure. Team Racing. Compite como equipo y gana como equipo. Usa varios movimientos de equipo para ayudar a tus compañeros de equipo, noquear a los oponentes y desatar tu Team Ultimate. Que no tengo ni idea de lo que es, pero suena bien. Personalización del rendimiento y exterior del vehículo. Cambia la apariencia y el manejo del coche. Wisps. 14 espectaculares elementos ofensivos y defensivos para ayudar a superar equipos rivales y salir adelante. Quizá los Wisps sean como una especie de power-ups o algo así, no lo tengo muy claro, pero tiene pinta de ser eso. Y Zuka, está te quito con los Wisps, coño, que eres muy pesado. Modo aventura. Experiencia única en la historia donde los jugadores conocen las funciones y los personajes básicos del juego. Que personalmente es la opción que más me gusta, el modo historia, que yo tenía ganas de un modo historia en un juego de guerreras de Sonic como fueron los Raiders, así que chachi. Y el último, varios personajes y tipos. 15 personajes jugables de todo el universo de Sonic y tres tipos de personajes distintos, incluidos la velocidad, la técnica y la potencia. Vamos, como Sonic Hero. Dicho esto, luego la cuenta oficial de Sonic ha anunciado un pequeño tráiler en el que podemos ver a Sonic y a Shadow con sus respectivos bólidos. Se ha confirmado que se verá más en el E3 y que estará para jugar para los que estén allí presentes, así que guay. Pinta, pinta bien, la verdad. Eh, quizá echemos de menos a los otros personajes de las franquicias de SEGA como Knights, a Mal Amigo, Alex Kidd... Pero quién sabe, tal vez tengamos personajes ocultos dentro del juego. En fin, hasta aquí se queda la info de hoy. ¿Qué opináis sobre este nuevo Team Sonic Racing? Dejádmelo en los comentarios, que yo me lo leo. ¡Hasta pronto! Y, y vamos, que si me compartís el vídeo por las redes, nos enseñáis a vuestros colegas y tal, ¡ay, mira, un Sonic de carreras nuevo, toma toda la info y tal! Os estaría muy agradecido, así que eh, gracias de adelanto, chicos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Y sígueme! ¡Hasta pronto!